അയ്യങ്കാളി ഓർമ്മ ദിനമായ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ വിജയകരമായ സമരങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെല്ലുവണ്ടി സമരത്തെ കുറിച്ച് വീണ പറയുകയുണ്ടായി ഇതുപോലെ കല്ലുമാല സമരം അത് ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യമായി മുക്കൂത്തി ധരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ സവർണരെല്ലാം കൂടെ കൂടി കൂടി നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ അഴി അഴിപ്പിക്കുകയും അതെ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കാണണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരിയധികം താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ നല്ലവണ്ണം ആഭരണം ധരിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം കാരണം സവർണർക്ക് മാത്രമേ ആഭരണം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർണർ തടികൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൊണ്ടോ ഉള്ള ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു അലിഖിത നിയമം ഈ നിയമത്തിനെതിരെയും ഒരു പെൺകുട്ടി മൂക്കുത്തി ധരിച്ചു വന്നതിന് അവൾക്ക് അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പീഡന പർവ്വത്തിനെതിരെയും വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ എന്താ പറയുക ശബ്ദമുയർത്തിയത് അയ്യങ്കാളിയായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സവർണർക്കും അവർണർക്കും ഒരുപോലെ സ്വർണാഭരണം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടിക്കൊടുത്തത് ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ആയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പം റൈറ്റ് ടു ഡ്രസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു പൊതുനിരത്തിൽ നടക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു നേടിയെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതായത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഊരു ടെമ്പലും ഏരിയയിലെ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളിലും എല്ലാവർക്കും തുല്യ തത്തുല്യ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ നേടണം എന്നുള്ളതിനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പോരാടിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിജയകരമായ സമരമുറകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാരണം തീർച്ചയായും ആ വിശേഷത്തിന് അർഹനായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾക്ക് അർഹനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് അയ്യങ്കാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് പ്രാണദർശൻ പ്രണാമ പ്രാണദർശന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രാണദർശൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഫൗണ്ടറും ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ശ്രീ കിഷോർജിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി കിഷോർജി ഈ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വിജയവും പരാജയവും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അവയ്ക്കൊരു രഹസ്യമുണ്ടാവുമല്ലോ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ശ്രീ കിഷോർജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കിഷോർജി ചിലവർ വിജയിക്കുന്നു ചിലവർ പരാജയപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് വളരെ ലളിതമായ വാക്കുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് അങ്ങയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് വിജയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേകതകൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ചില പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം നമ്മൾ ഈ വിജയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ക വളരെയധികം കഴിവ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല അവർ വിജയിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം കഴിവുകൾ ഉള്ളവർ ഉണ്ട് നന്നായി പാട്ടുപാടുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാലും വളരെ ചിലർ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പേരെടുക്കുന്നതും പണം സമ്പാദിക്കുന്നതും അവരുടേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ വളരെയധികം നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് കായികാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് വളരെ നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കഴിവുകൾ ധാരാളമുള്ള നമ്മളുടെ ആൾക്ക നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പലരെയും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പലരും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ വിജയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളറിയേണ്ട വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ആ വിജയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഇവരുടെ കഴിവുകൾ മാത്രമല്ല ഈ കഴിവുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ വേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ശരിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറേ പഞ്ചസാരയുണ്ട് കുറേ ടീ പൗഡറുണ്ട് മിൽക്കുണ്ട് വാട്ടറുണ്ട് പിന്നെ എത്ര വേണേലും നമുക്ക് ഫയർ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാസുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഇല്ലാതെ പ്രത്യേക ഇട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ചായ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ശരിയാകുമ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മള
ഇത് രണ്ടും വളരെ ശക്തമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിജയമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അഴി അറിവും കഴിവും നമ്മളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം വീതം മാത്രം വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ പത്ത് ശതമാനം വേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ബാക്കി ഇരുപത് ബാക്കി ശതമാനങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനവും വേണ്ടത് നമ്മളുടെ അത്യുത്സാഹവും ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ് സത്മനോഭാവവുമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കുറവുകളാണ് എപ്പോഴും കറിവ് കഴിവും അറിവും ഡിസിപ്ലിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്തൂസിയാസം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ നിർത്തിയാൽ മതി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ടെക്നോളജികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി വേണ്ടതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത്യുത്സാഹവും നല്ല മനോഭാവവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത്യുത്സാഹം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സത്മനോഭാവം വളർത്താൻ കഴിയുക ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അത്യുത്സാഹം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും ഉത്സാഹഭരിതരായിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യുത്സാഹം ഉണ്ടാകും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യുത്സാഹം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ട്രെയിൻ ഇന്ന സമയത്ത് പോകും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിലേക്ക് വളരെ ലേറ്റാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് ഒരു സമയപരിധിയുണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടണം എന്നോ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അത്യുത്സാഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവനവന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സത്മനോഭാവം അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സത്മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചില അറിവുകളാണ് നമ്മളുടെ മനോഭാവത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകം മോശമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ മോശമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ മോശമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറ്റിക്കും എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരാളോട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മോശമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നമ്മളുടെ വീട്ടിലാണേലും നമ്മൾ പുറത്താണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതും പെരുമാറുന്നതും എല്ലാം തന്നെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുമായി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളർത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളിലൊന്ന് സത്മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിജയിച്ച ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി ഉടലെടുക്കും ആ ചിന്താഗതിയാണ് ഇവരെ വളർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അത്യുത്സാഹം കൂടി ആകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും വിജയമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല പ്രാണദർശൻ്റെ മറ്റൊരു സെഗ്മെൻ്റ് കൂടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സംശയങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും എഴുതണം എഴുതേണ്ട മേൽവിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ കൗമുദി ടി വി ലേഡി സവ പേട്ട ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ അയ്യങ്കാളി എന്ന 
എന്താ ഒരു വളരെ വളരെ സോഷ്യൽ റിഫോമറെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്ത പരിഷ്കരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനീതിക്കും അസമത്വങ്ങൾക്കും എതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഒരാളെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് ഒരു നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ദിനാചരണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സമൂഹത്തിന്റെ കീഴ്ത്തട്ട് താഴ്ത്തട്ട് എന്നുള്ളൊരു ജാതിപരമായ വിവേചനം ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിനെല്ലാം പോരാടിയിരുന്ന ചില ശക്തികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും എന്താണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലക ശക്തി തന്നെയായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ എല്ലാ തരത്തിലും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.